बिस्मिल्लाहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जाब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुश आमदी दोस्तों बात करते हैं एम ई पास पेपर के हवाले से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जो डेढ़ दो साल पहले जाब साइड थी उसका सिलेबस क्या था उसमें किस टाइप के एम आए थे और आपने तैयारी किस तरह करनी है इन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल प्रपेशन करवाऊँगा बी पी से लेकर सोलह और पंद्रह तक के जो असिस्टेंट तक के जॉब है उसके अंदर आप लोगों का क्या सिलेबस आएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि वाजिद भाई एम का पेपर कब होगा उसकी डेट कब आ रही है दोस्तों ये डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी होती है किसी भी टाइम आपकी टेस्ट ली जा सकती है हो सकता है इस मंथ हो सकता है अगले मंथ हो सकता है एक ही हफ्ते में आप लोगों की टेस्ट हो जाए तो सबसे पहले आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी प्रिपरेशन प्रिपरेशन करें अपनी तैयारी करें अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करें ताकि आपकी जो एम सी मार्क्स वो हाइस्ट आए और आप उस टेस्ट को ईजिली क्वालिफाई कर पाएँ तो इन इसके अंदर हम तमाम एम के बारे में बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या होता है सबसे पहले दोस्तों इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी जनरल नॉलेज इंग्लिश कंप्यूटर और आईटी आपको लाजमी होनी चाहिए इंग्लिश भी लाजमी होती है तो आपने इन सब का स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है इन इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम प्रिपरेशन बताऊँगा अगर आज आपने ये वीडियो कम्प्लीट देख ली तो इन मुझे उम्मीद है आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें एम के हवाले से तो इस्लामियात के अंदर वो कौन से एम हैं टॉप क्लास के जो आपकी हर टेस्टों में आते हैं एन टी के अंदर पर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एम के हवाले से तो उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास इस्लामियात का क्वेश्चन आता है वो ये है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट्स के नाम से जिस कंट्री को कहा जाता है वो कौन सी जहाँ पर हमारे ज़्यादा पैगम्बर्स आए थे उसका जो राइट right आंसर है वो है फ़लस्तीन इसका राइट right आंसर है विच कंट्री इज़ द कार्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स उसके बाद क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर पे द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मैंशन टाइम इन द होली कुरान तो जो मोहम्मद नाम है वो कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है फोर इसका करेक्ट आंसर है उसके बाद क्वेश्चन आता है विच सूर ऑफ कुरान हैज़ बिसमिल्ला टू इस वो कौन सी कुरान पाक की सूरत है जिसमें दो मरतबा बिसमिल्ला आती है ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत कर कर आते हैं इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट right आंसर है अलमल इस सूरत का नाम है जिसके अंदर दो बार बिसमिल्ला आती हैं उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच सूर इस्टार्ट विदाउट बिसमिल्ला वो कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो विदाउट बिसमिल्ला के स्टार्ट होती है तो उसका जो राइट right आंसर है वो है सी अल तोबा इसका राइट right आंसर है उसके बाद क्वेश्चन आता है विच सूर कंटेंट द ऑर्डर अबाउट वजू गुसल एंड तयाम वो कौन सी सूरत है जिसके अंदर वजू गुसल और तयाम का जिक्र आया है इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है ए और अलमायदा इस सूरत का नाम है उसके बाद क्वेश्चन आता है विच फेमस गजवा इन मैंशन इन सूर अलीमरान वो कौन सी गजवा थी जो सूर अलीमरान में मैंशन है उसका नाम क्या है इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है ए गजवा ओहद इसका राइट right आंसर है उसके बाद क्वेश्चन आता है मस्जिद बिलिस्तान जीन जो मस्जिद बिलिस्तान है ये कहाँ पर है इसका राइट right आंसर क्या है दोस्तों ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है इसका राइट right आंसर है बी मदीना इसका राइट right आंसर है उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं एम ई एस के जनरल नॉलेज के एम सी क्यूज़ की प्रपेशन के हवाले से तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड हैज़ नॉट मोस्ट है नेबर्स वो कौन सा कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पड़ोसी है नेबर्स हैं विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड हैज़ मोस्ट नेबर्स इसका राइट right आंसर है चाइना दोस्तों ये जनरल नॉलेज के वो इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं उसके बाद है जी टी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जो जे टी रोड है वो किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इसका जो राइट right आंसर है वो है डी शेर शाह सूरी इसका राइट right आंसर है उसके बाद अगर हम बात करें विच सिटी ऑफ सिंध इज़ फेमस फॉर पल्लो फिश ये जो पल्ला फिश होती है जो सिंध वाले होंगे उन लोगों को पता होगा जो इंटीरियर सिंध में रहते हैं ये कहाँ पर पाई जाती है ज़्यादातर और इसका जो फेमस है वो कौन सा सिटी है अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की तो दोस्तों वो है बी जाम शोरो इसका राइट right आंसर है द सिटी ऑफ सिंध फेमस फॉर पल्लो फिश उसको मछली को कहा जाता है उसके बाद अगर हम बात करें बुक द बुक फ्रेंड्स नोट मैटर्स वाज रिटिन बाय तो इसका जो राइटर है वो कौन है जनरल अयूब खान ने ये बुक लिखी थी इसका जो राइटर है फ्रेंड्स नोट मास्टर्स इसका राइट right आंसर है ठीक है दोस्तों अगेन रिपीट कर दूं द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वाज रिटिन बाय इसका जो राइट right आंसर है जनरल अयूब खान इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं शेक्सपियर बीच इज़ लोकेटेड इन द विच कंट्री जो शेक्सपियर बीच है वो कहाँ पर लोकेटेड है 
किस कंट्री के अंदर है उसका जो राइट आंसर है वो है सी ये इंग्लैंड में लोकेटेड है द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड इज जो दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है वो कौन सा है उसका नाम क्या है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी कॉमन स्ट्रीच इसका राइट आंसर है आप देख सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें आईटी कंप्यूटर के हवाले से तो उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूजिंग जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो कौन से प्रोग्रामिंग में यूज़ किया गया था उसकी क्या प्रोग्रामिंग थी उसका जो राइट आंसर है वो है पी मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर है दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें विच वन ऑफ दीज आल्सो नॉन एज रीड एंड राइट मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर है जो रीड और राइटिंग का काम करता है वो क्या होती है इसका जो राइट आंसर है बी राइट आंसर है और इसको रैम कहा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों याद कर लें ताकि आपको ईजिली जब आपके पास टेस्ट में है तो आपको याद हो जाए और द प्रिंटेड आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड जो कंप्यूटर में हम लोग प्रिंट देते हैं जिस तरह एम एस ऑफिस के अंदर अगर हमने कोई टेबल बनाया कोई एप्लीकेशन लिखी और हमने जब उसको प्रिंट आउट किया तो उसके बाद उसको क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर आता है और एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यूज के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है सी इसको कहेंगे हम हार्ड कॉपी अगर आप वो एम एस ऑफिस की फाइल अपने डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं वो कंप्यूटर में रहती है तब तक वो कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी और अगर आप उसको प्रिंट आउट करके अपने पेपर पे निकाल लेते हैं तो उसको कहा जाता है हार्ड कॉपी ये एक मेजर क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट मेथड समझ में आ गया होगा फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज जो सबसे पहले वेबसाइट खुलती है उसका जो फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन क्या होता है आप लोगों को पता है जो उसका हर वेबसाइट के अंदर होम पेज का आप लोग ऑप्शन देखते हो इसका जो राइट आंसर है वो है एंस ए होम पेज इसका राइट आंसर है उसके बाद अक्सर क्वेश्चन आता है वेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जिस तरह अगर आप लोग फर्स्ट टाइम फाइव अपनी फाइल को सेव कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे इसका मेजर क्वेश्चन है ये भी अक्सर आता है सिंपल है इसका राइट right आंसर है बी इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट एंड्स जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो सबसे पहले आप लोग उसकी आइडेंटिफाई करेंगे उसको वे नाम देंगे फिर आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करते हो ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो आप सर्च करके भी फाइल फाइंड कर सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन आता है वाट डज डी एम ए स्टैंड फॉर इसका स्टैंड फॉर क्या है जो डी uh, है इसका राइट right आंसर है बी डायरेक्ट मेमरी एक्सेस इसका राइट right आंसर है उसके बाद क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस इन सब चीज़ों में से वो कौन सी है जो स्टोरेज डिवाइस है तो यहाँ पे आप नोट कर लें दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा आल ऑफ अबूव हार्ड कॉपी और हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी भी स्टोरेज डिवाइस है और टेप और इसका अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप इसको आल ऑफ द अबूव करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के हवाले से एम के पाकिस्तान स्टडी एम दोस्तों ये पाकिस्तान स्टडी के टॉप क्लास के एम सी क्यूज़ हम इसके बारे में बात करते हैं लेकिन अगर आपने इसकी मज़ीद तैयारी करनी है अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों ने इसी तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है इसी तरह के टॉप क्लास एम जो आपको मार्केट में कहीं से प्रोवाइड नहीं मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कोई भी रिटर्न टेस्ट पाकिस्तान में क्वालिफाई करनी है तो उसके लिए आपने इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी जनरल नॉलेज इंग्लिश और कंप्यूटर पे आप लोगों का अच्छा ग्रिप है तो आप कोई भी टेस्ट इजीली क्रैक कर सकते हैं उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाकर रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों इसकी मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की सोल्यूशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे जिनको पास पता है गया मार्केट से आठ आठ सौ पेजेस की बुक मिलती है हम तैयारी किस तरह करें तो हमने क्या किया दोस्तों हमने आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है एक आपके लिए बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ताकि आप किसी भी मदद से कोई भी इशू आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं हमसे हेल्प ले सकते हैं और हमने आप लोगों के लिए बनाया है सेवन हंड्रेड एम फार्मूला बुक जिसके अंदर आप एन टी एस पी टी एस ओ टी एस यू टी एस सी टी एस एफ पी एस सी पी पी एस सी और आई टी एस के वो तमाम टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं जिसके अंदर हमने पाकिस्तान अफेयर्स जनरल नॉलेज इंग्लिश कंप्यूटर जॉब रिलेटेड एम एस ऑफिस एम एस वर्ड एम एस एक्सिल पावर पॉइंट के वो टॉप क्लास एम दिए हैं जो आपके रिटर्न टेस्ट के अंदर आप लोगों की मदद करेंगे और जिस तरह के एम दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने भी आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई है तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यार इस टाइप के एम सी क्यूज़ आते हैं और हमने इस टाइप की तैयारी करनी है दोस्तों इस बुक की जो प्राइस रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ सात सौ रुपये इसकी प्राइस रखी गई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 
ये बुक दी जा रही है और इसके साथ साथ ये कैश ऑन डिलीवरी ऑल ऑप्शन है और कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है मैं अगेन रिपीट करवा रहा हूँ अगर किसी को ये बुक परचेज करनी है इससे तैयारी करना चाहता है तो आप ज़ीरो थ्री हंड्रेड टू डबल सेवन डबल सेवन ज़ीरो सेवन इस नंबर पे कॉल कर कर अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और अगर आपको नंबर बिजी मिले तो आप लोगों ने क्या करना है अपना नाम एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर सिटी का नाम भेज देना है हमारे इस नंबर पे हमें एसएमएस व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं दोस्तों इस बुक की प्राइस है सेवन हंड्रेड रुपये और डिलीवरी चार्जेस कोई नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये बुक जब आपके घर पर आपको मिल जाएगी आपने इसके सात सौ रुपये पेड करने और एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं है दोस्तों अभी हम चलते हैं दोबारा हमारे एम के पाकिस्तान एम के आई के पाकिस्तान स्टडी एम के हवाले से इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है Who was the first president of कॉन्स्टिट्यूट assembly of Pakistan? इसका right answer कौन सा है दोस्तों इसका right answer है कायद अजम मोहम्मद अली जीना इसका right answer है वो थे first president of कॉन्स्टिट्यूट assembly of Pakistan. उसके बाद क्वेश्चन आता है when the कॉन्स्टिट्यूट assembly passed the object resolution. जो object resolution थी वो कब पास हुई थी ये भी एक major question है जो अक्सर आता है इसका right answer है बी बारह मार्च उन्नीस सौ उनचास इसका राइट right आंसर है आप लोग देख सकते हैं एंस लिखा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन आता है वेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड पाकिस्तान का जो पहला कानून था वो कब पास किया गया था कब बना था इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है थर्ड मार्च उन्नीस सौ छप्पन को पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स हुआ था उसके बाद क्वेश्चन आता है वाट ऑफिशियल नेम वाज गिविन टू द पाकिस्तान इज उन्नीस सौ छप्पन कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का उन्नीस सौ छप्पन वाला कानून था उसके अंदर पाकिस्तान का नाम क्या दिया गया था इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है डी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका राइट right आंसर है उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है वेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेट एंड मार्शल ला वाज इम्पोज जो पाकिस्तान का फर्स्ट कानून था वो कब तोड़ा गया और मार्शा कब लगी इसका जो राइट right आंसर है दोस्तों वो है अक्टूबर उन्नीस इसका राइट right आंसर है दोस्तों उम्मीद करूंगा ये टॉप क्लास एम आपको आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फायदा देंगे इस एम की मदद से आप अपनी कोई भी रिटर्न टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों अगर आप मजीद तैयारी करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारी एक बुक से लाजमी तैयारी करें इससे स्टडी करें इन आप किसी भी टेस्ट में अपने लिए अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी दो में याद अल्लाह हाफिज़